শিরা কাকে বলে হুম শিরা তন্ত্র পড়ার আগে জানতে হবে শিরা কাকে বলে তো যে সকল রক্তবাহী নালী কি বলছি যে সকল রক্তবাহী নালী দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃদপিণ্ডে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে নিয়ে আসে তাদেরকে বলা হয় শিরা তাহলে যে সকল রক্তবাহী নালী দেহের বিভিন্ন অংশ হতে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত হৃদপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে তাদেরকে বলা হয় শিরা এটু কি ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা তো বইতে লেখা কি দেখো কৌশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে তোমার এটুকু দরকার নাই সরাসরি বলো যে সকল রক্ত নালী আমি কি বলছি আপনি শুনছেন আপনি কি ক্লাসে পরে জয়েন করছেন আমি কি বলছি যে আপনি নিরানব্বই নাম্বার পেজটা বের করেন আমি তো নিরানব্বই নাম্বার পেজেরটা পড়াচ্ছি এখানে আমি এটা রাখছি তো ছবি দেখাবো এই জন্য চিত্র দেখে বুঝাই দেব তাই আপনার বইতে নিরানব্বই নাম্বার পেজটা বের করেন সেখানে দেখেন প্রথম লাইনে লেখা কি যে কৌশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে যে সকল রক্তনালী দেহের বিভিন্ন অংশ হতে অক্সিজেন বিহীন রক্ত সংগ্রহ করে হৃদপিণ্ডের সাইনাস ভেনাস হাতে নিয়ে আসে সেগুলোকেই সম্মিলিত ভাবে শিরাতন্ত্র মানে গঠন করে তা আপনার এত জটিলে যাওয়ার দরকার নাই সরাসরি বলেন যে রক্তবাহী নালী দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত হৃদপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে তাকে বলা হচ্ছে শিরা এটুক বুঝছেন তোমাদের বইতে দেখো একটু বেশি পেঁচাইছে আমি এই চিত্রটা আজকে রাখছি ছবিটা তোমাদের ছবি দিয়ে বোঝানোর জন্য কারণ এটা তুমি মুখস্ত করলে মনে রাখতে পারবে না যদি না বুঝো তো কি বললাম যদি শিরা কাকে বলে পারা যাবে শিরা কোন ধরনের রক্ত বহন করে আচ্ছা শিরা বানানের অক্ষর কয়টা বাংলায় শিরা শিরা বানান কি 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 আচ্ছা আর ধমনী ধমনীর অক্ষর কয়টা তিনটা যেটার হচ্ছে বানানটা বড় মনে রাখেন যেটার বানান বড় সেটার হচ্ছে যে রাসায়নিক পদার্থ পরিবহন করে তার সংকেত ছোট তাহলে শিরার বানান ছোট এটার সংকেতটা হবে বড় তাহলে যদি সংকেত বড় হয় তাহলে অক্সিজেনের সংকেত বড় না কার্বন ডাই অক্সাইডের সংকেত বড় তাহলে বানান ছোট সংকেত বড় এটা দিয়ে মনে রাখবেন তাহলে শিরা বহন করবে কি কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত শিরার বানান ছোট সংকেত বড় আর ধমনী বানান বড় সংকেত ছোট তার মানে ও টু অক্সিজেন মনে থাকবে হ্যাঁ তাহলে শিরা শিরা বহন করবে কি কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আর ধমনীর বানান বড় তার সংকেত ছোট তাহলে সে বহন করবে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত মনে রাখার জন্য বললাম তাহলে মনে রাখতে হবে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হাটে আসে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত কোথায় আসে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে আসে হাটে আর অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত আমরা মানুষের ক্ষেত্রে জানি হৃদপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে যাই তো এখন যদি বলি তাহলে শিরা কোথা থেকে রক্ত বহন করে নিয়ে আসবে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কোন ধরনের রক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত তো আপনাদের বইতে নিরানব্বই পেজে দেখেন যে সকল রক্তনালী দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে অক্সিজেন বিহীন মানে আপনি এখানে লিখে নিতে পারেন কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত অক্সিজেন বিহীন রক্ত সংগ্রহ করে হৃদপিণ্ডের সাইনাস ভেনাসে নিয়ে আসে সেগুলো কি মানে সম্মিলিত ভাবেই শিরা তন্ত্র গঠন করে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শিরা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত বহন করে নিয়ে আসে সবগুলো শিরা মিলে গঠন করে কি শিরা তন্ত্র তো আপনারা বইতে দাগ দেন যে রুই মাসের শিরা তন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে দাগ দেন সবাই রুই মাসের শিরা তন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে বলেন দুই ভাগে আচ্ছা একটা হচ্ছে সিস্টেমিক শিরা তন্ত্র আরেকটি হচ্ছে পোর্টাল শিরা তন্ত্র কি কি বললাম আচ্ছা এখন এটা আপনাদের অনেকেই ভুল করবেন বা মনে থাকবেন আমি খুব সহজ ভাবে 
মনে করে দেয়ার একটা ব্যবস্থা করছি যখন দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনেন যখন দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে চলে আসবে তাহলে যে সংবহন তন্ত্রে কি হবে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে বা হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনুস সাথে চলে আসবে তখন সেটাকে বলা হয় সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র বোঝা গেছে আর যখন হচ্ছে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে আসবে না না এসে অন্য একটি অঙ্গে আসবে সেই অঙ্গ থেকে পরবর্তীতে আবার যখন হৃৎপিণ্ডে আসবে এই ধরনের সংবহনটাকে বলা হয় পোর্টাল সংবহন তন্ত্র বা পোর্টাল শিরাতন্ত্র তো আমি একটু বোঝাই দিই ধরো তুমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাবা তো তোমার গাড়িটা যদি সরাসরি ঢাকা থেকে আর কোথাও না থেমে একদম ডাইরেক্ট যদি চট্টগ্রামে চলে যাই তাহলে এইটা হচ্ছে কি সিস্টেমিকের মতো মধ্যবর্তী কোনো অঙ্গের মধ্যে রক্তটা প্রবেশ করবে না বা কোনো জায়গায় সে থামবে না তাহলে এটা হলো সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের কাজ আর পোর্টাল শিরাতন্ত্র হচ্ছে ধরো আমেরিকাও তুমি আমেরিকাতে যদি যাও দেখবে কিছু বিমান আছে ঢাকা টু একবারে নিউ ইয়র্ক সরাসরি মাঝে আর কোনো দেশে থামা নাই তাহলে এটা হচ্ছে সিস্টেমিক শিরার মতো কাজ আর যখন এখান থেকে কি হবে ধরো এই সিঙ্গাপুরে গিয়ে বা হচ্ছে দুবাই গিয়ে থামলো সেই দুবাই থেকে আবার নিউ ইয়র্কে গেল তাহলে যে মাঝখানে আর একটা জায়গায় থামলো এই জায়গাটাকে মনে করো আর একটা অঙ্গ ঠিক আছে তো এরকম যদি সংবহন হয় সেটিকে বলা হচ্ছে পোর্টাল শিরাতন্ত্র তো একটু দেখে নিই যে সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র কাকে বলে তো যে সকল শিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র থেকে রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেইগুলিকে বলা হয় সিস্টেমিক শিরা আর সবগুলো সিস্টেমিক শিরা মিলেই হয় কি সিস্টেমিক শিরা তন্ত্র এটা কি বুঝছেন আমার এই গল্পটার কথা মনে রাখলেই কিন্তু পড়াটা কিন্তু সহজ হয়ে যাবে তাহলে কি বললাম এবার দেখি সিস্টেমিক শিরার মধ্যে কোন কোন অংশগুলি থাকে আপনারা একটু দাগ দেন সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা তারপরে হচ্ছে যুগুলার শিরা এবং পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এই তিনটার নাম দাগ দেন যে সিস্টেমিক শিরার মধ্যে কি কি থাকছে এক জোড়া সম্মুখ কার্ডিনাল এক জোড়া যুগুলার শিরা আর এক জোড়া হচ্ছে পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা তাহলে যদি বলা হয় সিস্টেমিক শিরার মধ্যে কার্ডিনাল শিরা থাকে কয় জোড়া খেয়াল করো কার্ডিনাল শিরা থাকে দুই জোড়া এই যে দেখো এখানে আমি আন্ডারলাইন করছি দেখতে পাচ্ছ এই যে কার্ডিনাল শিরা দেখো এই যে একটা তেলা পোকার অ্যান্টেনা দেখছো মাথার সামনে এইভাবে ঘুরে বেড়াই নড়াচড়া করে তো এই যে তেলা পোকার অ্যান্টেনার মতো সামনে দুইটা দেখতে পাচ্ছ বড় একটা একটা তাহলে সামনে থাকে এক জোড়া কার্ডিনাল শিরা আর এই যে দেখো পিছনে একদম লম্বা লম্বা এই যে দুইটা একটা শিরা দেখতে পাচ্ছ তাহলে পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা তাহলে সামনের দিকে দুইটা থাকে কার্ডিনাল শিরা আর পেছনের দিকে থাকে দুইটা কার্ডিনাল শিরা তাহলে কার্ডিনাল শিরা কয়টা হলো মোট দুইটা দুইটা চারটা চারটা মানে কয় জোড়া দুই জোড়া जिज्ञेस कार्डिनल शा कई जोड़ा দুই জোড়া সামনে এক জোড়া পেছনে এক জোড়া আচ্ছা এরপরে যদি বলা হয় যুগুলার শিরা কয় জোড়া যুগুলার শিরা এক জোড়া এই যে দেখো কার্ডিনাল শিরা সম্মুখ যে কার্ডিনাল শিরা সেই সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা বাইরের দিকে থাকছে আর ভিতরের দিকে দেখো যেটা থাকছে এই যে ছোট দুইটা দেখছো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা সামনের দিকে যে অ্যান্টেনার মতো বললাম সেই বাইরের দিকে দেহের বাইরের মানে বাইরের অংশে থাকছে দুইটা সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা আর সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা আবার ঘিরে রাখছে ভিতরের দিকে দেখো আরো দুইটা ছোট ছোট শিরা এই দুইটা শিরাকে বলা হচ্ছে যুগুলার শিরা তাহলে এখন যদি বলা হয় যে রুই মাসের সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের ভিতরে 
কার্ডিনাল শিরা থাকবে কয়টি চারটি কার্ডিনাল শিরা থাকবে চারটি বা দুই জোড়া দুই জোড়া দুই জোড়া মানে চারটি সংখ্যায় চারটি মানিত দুই জোড়া তাহলে সামনের দিকে থাকবে দুইটা যেটাকে বলা হয় সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা পেছনের দিকে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা আর সামনের দিকে আরো এক জোড়া শিরা থাকে সেই শিরাগুলিকে বলা হচ্ছে যুগুলার শিরা ঠিক আছে যুগুলার শিরা থাকবে দুইটা কার্ডিনাল শিরা থাকবে চারটা এইটুক কি বুঝছেন আচ্ছা এইবার শিরা রক্ত বহন করে কোথায় নিয়ে যাবে বললাম হৃৎপিণ্ডে আচ্ছা সারা দেহ থেকে রক্ত বহন করে নিয়ে যাবে কোথায় হৃৎপিণ্ডে তাই না আচ্ছা হৃৎপিণ্ডের যে শিরা শিরা প্রসারিত হয়ে কি গঠন করে হৃৎপিণ্ডের গঠন আমি যখন পড়তে বলছিলাম শিরা গঠন হয়ে এই মানে প্রসারিত হয়ে গঠন করে সাইনাস ভেনোসাস তাই না আচ্ছা সাইনাস ভেনোসাস এর ঠিক আগে অর্থাৎ যেখানে সাইনাস ভেনোসাস সাইনাস ভেনোসাস এর পূর্বে আরো একটা প্রসারিত অংশ থাকে সেই প্রসারিত অংশকে বলা হয় ডাক্টাস কুভেরি কি বলা হয় ডাক্টাস কুভেরি তাহলে আমরা যে বললাম সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা তারপরে যুগুলার শিরা পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এইগুলি যুক্ত থাকে কার সাথে ডাক্টাস কুভেরির সাথে এই যে দেখো আমি আন্ডারলাইন করে দেখালাম এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে কি ডাক্টাস কুভেরি অর্থাৎ সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা যুগুলার শিরা পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা সবগুলো একসাথে গিয়ে যেটার সাথে যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হয় ডাক্টাস কুভেরি বুঝছেন আচ্ছা এইবার এই ডাক্টাস কুভেরি আবার যার সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় সাইনাস ভেনোসাস এবার বুঝছেন এবার কি বুঝছেন চিত্রটা বুঝে বুঝে পড়তে হবে তাহলে কি বললাম যে যদি বলা হয় যে সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র কাকে বলে তাহলে যে শিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডের রক্তগুলি বহন করে নিয়ে আসে সেই শিরাগুলিকে বলা হয় সিস্টেমিক শিরা যদি বলা হয় সিস্টেমিক শিরার মধ্যে কোন কোন শিরাগুলি থাকে কার্ড সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা এক জোড়া পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এক জোড়া আর হচ্ছে যুগুলার শিরা এক জোড়া আচ্ছা এই যে সব শিরাগুলি যদি বলা হয় কার সাথে যুক্ত থাকে একজন বলো সম্মুখ কার্ডিনাল আচ্ছা ডাক্টাস কুভেরি এই ডাক্টাস কুভেরি আবার কার সাথে যুক্ত থাকে সাইনাস ভেনোসাসের সাথে আমি যদি আর একটু সহজ করে দিই বাজারে গিয়ে দেখব যে এক ধরনের চার্জার পাওয়া যায় ফোনের সেই চার্জারের মধ্যে সব ফোনের চার্জারের মতো একটা করে পিন থাকে দেখছো আইফোনের চার্জার এবার সবগুলো গিয়ে কিন্তু একটা এক জায়গায় যুক্ত হয় তাই না ওই চার্জারে তার গুলো সেই জায়গাটাকে তুমি মনে করো হচ্ছে ডাক্টার স্কুভেরি এবার ডাক্টার স্কুবেরি গিয়ে আবার আর একটা জায়গায় যুক্ত থাকছে সেইটাকে মনে করো সাইনাস ভেনোসাস এবার বুঝছো এর থেকে সহজ আর উদাহরণ নাই তো পরেরটাই যাই যে পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দুই মাসের সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠন করে শরীরের সম্মুখ অংশ থেকে সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা ও যুগুলার শিরা রক্ত সংগ্রহ করে সেই পাশে ডাক্তার স্কুবিয়েতে উন্মুক্ত হয় তাহলে দেখো এই যে ডান পাশে একটা ডাক্তার স্কুবি কুভেরি আর একটা বাম পাশে তাহলে যদি বলা হয় ডাক্তার কুভেরি কয়টা থাকবে এই যে একটা একটা দুই পাশে দুইটা তুমি চিত্রে খেয়াল করো উপরের অংশে এই যে কাঠসরটা আমি যেখানে ডাকছি এই যে একটা আর এ একটা তাহলে ডাক্তার কুভেরি থাকবে দুই পাশে দুইটা তারপরে কি বলা হচ্ছে পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দেহের পশ্চাৎ ভাগ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সেই পাশের ডাক্তার কুভিয়েতে উন্মুক্ত হয় সেই পাশের মানে কি ডান পাশেরটা ডান পাশের উন্মুক্ত হয় বাম পাশেরটা বাম পাশে উন্মুক্ত হয় উভয় পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা সেগমেন্টাল শিরা রেনাল শিরা জেনিটাল শিরা ইত্যাদি থেকে রক্ত গ্রহণ কি রক্ত গ্রহণ করে 
তো কি বলছে যে সেগমেন্টাল শিরা আছে কিছু তারপরে রেনাল শিরা কিডনির মধ্যে যে শিরা সেই শিরা তারপরে জেনিটাল মানে রিপ্রোডাকটিভ অর্গানের মধ্যে যে শিরাগুলি থাকছে সেগুলোকে বলেছে জেনিটাল শিরা তো এই শিরাগুলিও কিন্তু যে পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা সেই পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরার সাথে মানে কানেক্টেড থাকে উভয় পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা আচ্ছা উভয় ডাক্তার কুহেরি হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনুস আছে মুক্ত হয় তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই যে এই জায়গাটা দেখো এটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনুস আছে এই যে মাঝের যে প্রসারিত অংশটা তাহলে ডান পাশের ডাক্তার কুভেরি আর বাম পাশের ডাক্তার কুভেরি দুইটাই কিন্তু দেখো সাইনাস ভেনুস আছে মুক্ত হচ্ছে জিনিসগুলো কি বুঝতে পারছো ওকে তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখো যে প্রতিপাশের বক্ষ পাখনা ও শ্রোণী পাখনা এটা হচ্ছে ডাক দাও এমসিকিউ আসে প্রতিপাশের বক্ষ পাখনা ও শ্রোণী পাখনা থেকে সাবক্লেভিয়ান শিরা রক্ত সংগ্রহ করে যদি পরীক্ষায় আসে যে শ্রোণী পাখনা থেকে রক্ত সংগ্রহ করে কোন শিরা শ্রোণী পাখনা এবং বক্ষ পাখনা থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সাবক্লেভিয়ান শিরা এবং সংগ্রহ করে ডাক্তার কুভিয়ের মাধ্যমে সাইনাস ভেনুস আছে প্রেরণ করে আচ্ছা এইবার দেখো তুমি যদি মই দেখছো মই গ্রামে গেলে দেখবে যে মই দেখা যায় বা উপরে কোনো কিছু ওঠার জন্য ওই যে কি বলে ডিশের তার লাগানোর জন্য যে মই ব্যবহার করে দেখছো তাহলে এই যে এই পশ্চাৎ যে কার্ডিনাল শিরা মনে করো মইয়ের দুই পাশের যে বাঁশটা থাকে সেই দুই পাশের বাঁশের মতো এই যে এই লম্বা অংশটাকে মনে করো ওই দুই পাশের বাঁশ আর মইয়ের ভিতরে যেখানে পাটা রাখে দেখছো যেটার উপরে পা রেখে উপরের দিকে উঠে দেখছো এরকম তো এরকম দেখো যে অনুপ্রস্থ ভাবে দেখো যে ডান পাশের যে কার্ডিনাল শিরা পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা বাম পাশের পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা ওই মোয়ের মতো মাঝখানে এক ধরনের শিরা দ্বারা যুক্ত থাকছে এই যে দেখো মাঝে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যানাস্টোমোসিস কি বলে অনুপ্রস্থ অ্যানাস্টোমোসিস মোয়ের ভিতরে তুমি যেখানে পাটা রেখে উপরের দিকে মানুষ উঠে ওই জিনিসটার সাথে তুলনা করো তাহলে মোয়ের ওই মাঝখানে যেটা পা দিয়ে উপরের দিকে উঠছে সে কিন্তু দুই পাশের যে বাঁশটা দেওয়া থাকছে তাদের মধ্যে কি সংযোগ সাধন করে না শুনতে পারছো তাহলে ওই রকম দেখো যে ডান পাশের যে কার্ডিনাল শিরা বাম পাশের পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরার সাথে সংযোগ সাধন করছে যে শিরার মাধ্যমে সেটাকে বলা হচ্ছে তীর্যক অ্যানাস্টোমোসিস এই যে এখানে দেখো দুইটা দেখানো হয়েছে দেখছো তীর্যক অ্যানাস্টোমোসিস দেখছো দেখতে পাচ্ছ এখানে সবাই চুপ কেন এই যে নিচে একেবারে নিচে যেটা হাইলাইট করে দেখাও এই যে তীর্যক অ্যানাস্টোমোসিস দেখছো এই অ্যানাস্টোমোসিস এর মাধ্যমে কি হচ্ছে পশ্চাৎ যে কার্ডিনাল শিরা এই যে লম্বা যেটা একেবারে শুরু থেকে ওই একেবারে নিচ পর্যন্ত লম্বা যে শিরা এই শিরাটাই তো হচ্ছে কি পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা তাহলে ডান পাশের পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরার সাথে বাম পাশের পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা যার মাধ্যমে যুক্ত থাকছে সেটাই হচ্ছে তোমার বইতে লেখা দেখো অনুপ্রস্থ অ্যানাস্টোমোসিস দেখছো ওকে আমি কিন্তু আজকে কোনো বই পড়াচ্ছি না চিত্র দেখে দেখে পড়াচ্ছি এরপর আসলো পোটাল শিরা আমি একটু আগেই বললাম পোটাল শিরা হচ্ছে কি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তগুলি সরাসরি কি করবে হৃৎপিণ্ডে না নিয়ে এসে অন্য আর একটা অঙ্গের মধ্যে নিয়ে আসবে পরবর্তীতে সেই অঙ্গ থেকে রক্ত কি হবে হৃৎপিণ্ড থেকে যখন আসবে এই ধরনের যে শিরা সেই শিরাগুলিকে বলা হয় পোটাল শিরা তো দেখো কৌশিক নালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে অক্সিজেন বিহীন রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে যে শিরা অন্য কোন অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে আবার রক্ত হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে সেই শিরাগুলিকে বলা হয় পোটাল শিরা এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা তো রুই মাসে দুই ধরনের পোটাল শিরা দেখা যায় কয় ধরনের দুই ধরনের একটা হচ্ছে হেপাটিক পোটাল তন্ত্র আর একটি হচ্ছে রেনাল পোটাল তন্ত্র একটা নাম হচ্ছে হেপাটিক পোটাল তন্ত্র আর একটা নাম হচ্ছে রেনাল পোটাল তন্ত্র তো হেপা হেপা শব্দের অর্থ মনে রাখবা হেপা মানে হচ্ছে লিভার বা যকৃত কি বললাম হেপা শব্দের অর্থ কি বললাম হ্যাঁ লিভার আর হচ্ছে রেনাল শব্দের অর্থ হচ্ছে কিডনি এই দুইটা যদি মনে রাখো তাহলে কিন্তু তুমি উত্তরটা লিখতে পারবা হম তাহলে যে শিরা 
কি করে পৌষ্টিক তন্ত্র পরিপাক তন্ত্র থেকে লিভার তো পরিপাক তন্ত্রের অংশ তো পরিপাক তন্ত্র থেকে কি করে রক্ত বহন করে যকৃতে নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে যকৃত থেকে যখন হৃৎপিণ্ডে আসে যে শিরার মাধ্যমে সেটাই হচ্ছে কি পোর্টাল শিরা তাহলে যে শিরা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে এই সরি যকৃতে বহন করে নিয়ে আসে এবং যকৃত থেকে অন্য আরেকটি শিরার মাধ্যমে যখন হৃৎপিণ্ডে রক্ত আসে তখন সেই শিরাগুলিকে বলা হচ্ছে পোর্টাল শিরা তো পোর্টাল শিরা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা আর একটি হচ্ছে রেনাল পোর্টাল শিরা তাহলে হেপাটিক পোর্টাল শিরা কি তাহলে যে শিরাগুলি পৌষ্টিক তন্ত্র পৌষ্টিক তন্ত্রের মধ্যে কি কি থাকে পৌষ্টিক তন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারে পাকস্থলী থাকতে পারে ক্ষুদ্রান্ত্র থাকতে পারে অগ্নাশয় তাহলে এই অংশগুলি থেকে রক্ত প্রথমে কোথায় আসবে লিভার আসবে পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বৃহদান্ত থেকে অগ্নাশয় থেকে রক্ত প্রথমে আসবে কোথায় লিভারে লিভার থেকে এরপরে রক্তটা যাবে কোথায় হৃৎপিণ্ডে তাহলে এই যে এই শিরাগুলিকে বলা হচ্ছে কি হেপাটিক পোটাল শিরা আর সবগুলো এই হেপাটিক পোটাল শিরা মিলে যে তন্ত্রটা গঠন করে সেটা কি বলা হচ্ছে হেপাটিক পোটাল তন্ত্র এবার বুঝছ এটা এটা কি তোমরা বুঝছ ওকে এরপরে আসলো রেনাল পোর্টাল তন্ত্র দেখো তো তোমাদের বইতে একটু হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র যেটা লেখা একটু পড়ি দেখো নিরানব্বই পেজে যকৃত যকৃত পোর্টাল শিরা বা হেপাটিক পোর্টাল শিরা পরিপাক তন্ত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে যকৃতে প্রবেশ করে এবং সেখানে শাখায় বিভক্ত হয়ে রক্ত জালক সৃষ্টি করে তাহলে এই যে দেখো এইটা হচ্ছে কি হেপাটিক পোর্টাল শিরা তাহলে এই হেপাটিক পোর্টাল শিরাই কি করছে দেখো এখানে দেখো শাখা প্রশাখা কিন্তু অনেকগুলি বিভক্ত হয়ে গেছে দেখছো এই যে এইখানে গোলাকার যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে লিভার বা যকৃত তো যকৃতের ভিতরে প্রবেশ করছে দেখো এই যে এই শিরাটা হলো হেপাটিক পোর্টাল শিরা হেপাটিক পোর্টাল শিরা কি করছে যকৃতের ভিতর প্রবেশ করে এই যে দেখো অনেকগুলি তিন এক দুই তিন চারটা শাখা হয়ে গেছে দেখছো এই যে যকৃতটা দেখো চারটা শাখা বিভক্ত হয়ে অর্থাৎ এই যে এই এই যে এই শাখা গুলি দেখো কার্সরটা খেয়াল করে এটা মনে করো যক পাকস্থলীর শাখা এটা ক্ষুদ্রান্তের শাখা বৃহদান্তের শাখা এইগুলি সব রক্ত নিয়ে কোথায় আসছে লিভারে আসছে লিভারে গিয়ে শাখা প্রশাখে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে কি হচ্ছে এই লিভার থেকে রক্তটা আবার প্রবেশ করবে হৃৎপিণ্ডে তো এইটাই হলো কি হেপাটিক পোটাল তন্ত্র তো যকৃত শিরা এই রক্ত জালক থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সরাসরি সাইনাস ভেনাস হচ্ছে কি করে রক্তটা প্রেরণ করে আর রেনাল পোটালটা দেখো দেহের লেজ অঞ্চল থেকে কডাল শিরা রক্ত সংগ্রহ করে তাহলে নিচে একেবারে নিচে দেখো এই যে এই শিরাটার নাম হচ্ছে কি কডাল শিরা দেখছো আমি হাইলাইট করলাম তাহলে এই কডাল শিরা যদি কডাল শব্দের অর্থ হচ্ছে লেজ তাহলে কডাল শিরা কোথায় থাকবে লেজের ভিতর থাকবে তো কডাল শিরা কয়টা বলো তো এখানে আমরা কয়টা দেখতে পাচ্ছি কডাল শিরা একটা ভেরি গুড এবার কডাল শিরা দেখো যখন দেহ কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করছে তো দেহ কাণ্ডের মধ্যে গিয়ে কয়টা শাখা হয়ে গেছে দুইটা এবার একটু খেয়াল করো তো যে দুইটা শাখা কি একই রকম নাকি গঠনগত কোন ভিন্নতা আছে হ্যাঁ কি ভিন্নতা বলো আচ্ছা ভেরি গুড আমি এটাই শুনতে চাচ্ছিলাম তাহলে যদি বলা হয় যে রেনাল পোটাল ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে দেহের যে লেজ অঞ্চল সেই লেজ অঞ্চল থেকে কি হচ্ছে কডাল শিরা যে আছে সেই কডাল শিরা রক্ত সংগ্রহ করবে রক্ত সংগ্রহ করে সেটা কি করবে দেহ কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করবে দেহ কাণ্ডে প্রবেশ করে দেখো দুইটা শাখা বিভক্ত হয়ে গেছে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যে দেখো অনেকটা ওয়াইয়ের মতো শেপ তৈরি করে ফেলছে দেখো তো একটা প্রবেশ করছে কোথায় কিডনির মধ্যে এই যে যেটা দেখো বাম পাশে যেটা তোমার এখানে মনে হচ্ছে ডান পাশ আসলে এটা বাম পাশ তো বাম পাশের যে শাখাটা দেখো কিডনির মধ্যে প্রবেশ করছে যে লেখা আছে বৃক্ষ কিডনির মধ্যে প্রবেশ করে দেখো অনেকগুলি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে তো এই এইটাই হচ্ছে কি রেনাল পোটাল শিরা দেখো তো কি বলা হচ্ছে রক্ত সংগ্রহ করে দেহ কাণ্ডে প্রবেশ করে এবং দুটি শাখায় বিভক্ত হয় তোমরা দুইটা শাখা কিন্তু দেখতে পেয়েছ 
ডান শাখাটি পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা হিসেবে সম্মুখে অগ্রসর হয় এই যে এই শিরাটা হচ্ছে ডান শিরা তো ডান শিরা পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা হিসেবে কি হচ্ছে দেহের ওই যে সামনের অংশে দেখো চলে গেছে চলে গিয়ে কি হচ্ছে ডাক্তার কুবেরির মধ্যে প্রবেশ করছে ডাক্তার কুবেরির সাথে কিন্তু যুক্ত থাকছে দেখছো ডান পাশের টা যেটা কোন শাখা নাই ভাগ নাই দেখো সরাসরি পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা হিসেবে চলে গেছে কোথায় ডাক্তার কুবেরি পর্যন্ত কিন্তু বাম পাশের যে শাখাটা দেখো বাম শাখাটা কোথায় প্রবেশ করছে কিডনির মধ্যে প্রবেশ করছে কিডনির মধ্যে প্রবেশ করছে এবং প্রবেশ করে দেখো যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা শাখায় দেখো বিভক্ত হয়ে গেছে এখানে সাতটা শাখা বলার দরকার নাই আমি দেখানোর জন্য বলছি তাহলে বাম পাশের শাখাটা দেখো কি হচ্ছে বিভক্ত হয়ে গেছে বিভক্ত হয়ে কোথায় প্রবেশ করছে কিডনির মধ্যে প্রবেশ করছে এবং একটা জালের মতো অংশ তৈরি করছে এটা কি বলা হচ্ছে রেনাল পোটাল শিরা এবং এখানে কি করছে যে বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ কিডনি থেকে রক্ত সংগ্রহ করছে সংগ্রহ করে এই যে বাম যে কার্ডিনাল শিরা এই যে লম্বা এটা এই বাম কার্ডিনাল শিরার মাধ্যম দিয়ে রক্ত হার্টের সাইনাস ভেনোসাস এর মধ্যে প্রেরণ করে এইটুকু এবার বলো বুঝনি কে সবাই কি বুঝছো যে বুঝনি জিজ্ঞেস করো खेल करो सर चले जाए হার্টের সাইনাস ভেনোস আছে আর আমরা জানি হার্টের সাইনাস ভেনোস এর সাথে যুক্ত থাকে অলিন্দ তাহলে সাইনাস ভেনোস থেকে রক্ত চলে যাবে অলিন্দে অলিন্দের সাথে আবার যুক্ত থাকে কোথায় নিলয়ে তারপরে অলিন্দ থেকে আবার চলে গেল নিলয়ে নিলয়ের সাথে আবার যুক্ত থাকে কে বালবাস যে ওটা ঠিক আছে বাল্পের মতো প্রসারিত যে অংশটা বালবাস যে ওটা সেই আওটার মাধ্যমে কি হবে আবার পরবর্তীতে সমস্ত দেহ যাবে তো তার আগে ফুলকা গিয়ে আগে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তে পরিণত হবে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা পরিণত হওয়ার পর তারপরে কি ইফারেন্ট যে ব্যাঙ্কিয়াল ধমন ছিল সেটার মাধ্যমে সমস্ত শরীরে চলে যাবে এখন বলো আর কারো কোথাও অসুবিধা আছে নাকি আচ্ছা সবাই বুঝছো না তো এখন যদি বলি শিরা কাকে বলে একজন বলো তো ভুল হোক অসুবিধা নাই ভুল থেকে মানুষ শিখে শিরা কাকে বলে বলো देखे बोलना देखे बोल शिखते তো যদি বলা হয় সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের মধ্যে কোন কোন অংশগুলি থাকে সিস্টেমিক শিরার মধ্যে একটু আগে বললাম কি কি সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা আর হচ্ছে কি যুগুলার শিরা আচ্ছা সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা আর হচ্ছে কি যুগুলার শিরা আচ্ছা ভেরি গুড আচ্ছা এখন যদি বলা হয় যে সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা কয়টি বা কয় জোড়া এক জোড়া পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা কয় জোড়া এক জোড়া এক জোড়া আচ্ছা যদি বলা হয় শুধু কার্ডিনাল শিরা কয় জোড়া দুই জোড়া আর যুগুলার শিরা কয় জোড়া যুগুলার শিরা কার সাথে যুক্ত হয় 
नीलयारा डानपासनल शा बाम पासनल शाशा नाम की चित्रानबे नम्बर पेज देखने देखो लेखा मोएलनाकम तुलना करो रक्त गलि कौष्टिक नाली थे पुष्टिक नाली थे लिभारे नहीं आसे लिभार थे कथाई हृदपिंडे त तोटुकु बुजते कारो कसुविधा ना कि एक मिनट समय तो आज के लिंक शेष भाई लगे पढ़ाई